就像印尼和印章。印章如果没了印尼，就是块废石；而印尼如果没了印章，也就是普通的颜料。就像你和我，永远不会分开。大城主，怎么了？时间不早了，你早点休息啊！你自己睡你自己的，你管我睡不睡？哎，少城主，我有要事向少君禀报。有什么事，明天再说。这里不许再有任何人来打扰。好嘞。那现在不会有人来打扰我们了。我们继续小姐已经上路了，属下按您的吩咐，拖随城的红军军照顾他。这个事情有必要跟我讲吗？我跟他玩的很好吗？对呀。还在担心苏木的事？怪我，昨天与他茶馆相会后，没将他送回教坊司。我有点害怕，你怕什么？母亲突发意外，昏迷不醒。苏子英意图害我，却如今下落不明。陆鹏好端端的走在路上，却被人抹了脖子。林七就更不用说了。花园城最近不太平，护城军又在楚楚手上。你总不能十二个时辰都陪着我吧？那万一你不在，谁保护我？别胡思乱想，苏木的事，我已经派人去查了。你从玄武城过来，是不是有一支暗影？你是用他们来传递查探消息的吗？<咳>白吉，你这么防着我做什么？我又没向我们家少君索要这支卫队。也不是不给你，只不过是只不过是现在，我是没有武功傍身，要不然我也不怕这些强盗匪徒。他们要是敢过来，竖着过来，我让他们横着过去。只可惜，当时的一杯毒酒。化去了我苦练十几年的功夫。少君，这恐怕不妥这是你，这是能调动我护卫的唯一信物。他们会誓死保护令牌的主人。现在，交给你了。真给我了？哼，我要你就给我了。这支卫队可是你在花园城唯一的底牌了，你把这给我了，万一，万一我不值得呢
你当然值得。只是我将身家性命都给你了，还听不到一句夫君。夫君。嗯，你叫我什么？哎，好了，我还是快上去找苏木吧，我还是挺担心他的。只有让韩硕在故事里彻底消失，我才能保住他的命